ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിദിയം ആണ് ലിദിയം ഗ്രൂപ്പ് വൺ മെറ്റൽസിൽ പെട്ടത് അത് അഥവാ ആൽക്ലി മെറ്റൽസിൽ പെട്ട എലമെന്റ് ആണ് ലിദിയം പക്ഷെ എന്നാൽ ലിദിയം ആൽക്ലി മെറ്റൽസിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറന്റ് ആണ് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറച്ച് ഡിഫറന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ലിദിയം ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് വൺ കാറ്റഗറിയിൽ പെട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എലമെന്റ് ആണ് ലിദിയം ആൽക്ലി മെറ്റൽസ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്ലി മെറ്റൽസ് ആണ് എന്നാൽ ലിദിയം മറ്റ് ആൽക്ലി മെറ്റൽസിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിന്റെ കുറെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാരണം അതിന്റെ സ്മോളർ സൈസും പിന്നെ ഹൈ പോളറൈസേഷൻ പോളറൈസിംഗ് പവർ പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ലിദിയത്തിന്റെ ഈ അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലിദിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലെ ഏറ്റവും സ്മോളർ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ലിദിയമാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ താഴോട്ട് പോകും തോറും സൈസ് കൂടും അപ്പോൾ ലിദിയത്തിനാണ് ഏറ്റവും സ്മോളർ സൈസ് അതുകൊണ്ട് ലിദിയത്തിന്റെ ആനൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് കാരണം അതിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണും ന്യൂക്ലിയസും തമ്മിലുള്ള അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണെ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒരു റിയാക്ഷനിൽ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലിദിയം ആൻഡ് അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ലിദിയം മറ്റ് മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രൂപ്പ് വൺ മെറ്റൽസ് ലിദിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം റുബിഡിയം സീഷ്യം ഫ്രാൻഷ്യം ഓക്കെ ലിദിയം ഈ മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർഡർ ആണ് അതുപോലെ അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടുതലാണ് അതിന്റെ റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ് ഏതാണ് സ്മോളർ സൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ ലിദിയം മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർഡർ ആവാനും അതുപോലെ ഹൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം അത് സ്മോളർ സൈസ് ആണ് അപ്പോ ഇത് ഇത് കാരണമാണ് ലിദിയം മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാർഡർ ആവാൻ കാരണം ഇനി അടുത്തത് ലിദിയം ഈസ് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലിദിയം ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് കാരണം മറ്റ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് വിഗറസ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ലിദിയം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല കാരണം ലിദിയത്തിന്റെ സൈസ് കുറവായതുകൊണ്ട് അതിനൊരു റിയാക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണെ പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ന്യൂക്ലിയർ ചാർജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് അടുത്തത് ലിദിയം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലിദിയത്തിന്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിദിയം അതിന്റെ ഒരു ഫ്രീ സ്റ്റേറ്റിൽ അത്ര റെഡ്യൂസിംഗ് പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് അല്ല എന്നാൽ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ ലിദിയം സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആവും കമ്പയർഡ് ടു അതർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അതിന് കാരണം ലിദിയത്തിന് ഹൈ അയണൈസേഷൻ എനർജിയാണ് എന്നാൽ സൊല്യൂഷനിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജിയാണ് ഈ ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി കാരണം ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി മൂലം കോമ്പൗണ്ട് വെള്ളത്തിൽ സോലബിൾ ആകും അപ്പൊ ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ലിദ്യത്തിന് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ അയണൈസേഷൻ എനർജി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ലിദിയം അതിന്റെ സൊല്യൂഷനിൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് അടുത്തത് ലിദിയം ഫോം മോണോക്സൈഡ് ഈ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ ലിദിയം മാത്രമാണ് മോണോക്സൈഡ് ലിദിയത്തിന് മാത്രമാണ് മോണോക്സൈഡ് ഉള്ളത് മറ്റ് സോഡിയം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പെറോക്സൈഡ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് എല്ലാം സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ലിദിയം മാത്രം ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് മോണോക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അതിന്റെ കാരണം ലിദിയത്തിന്റെ സ്മോളർ സൈസും ഹൈപോളറൈസേഷൻ എനർജിയും കാരണമാണ് ലിദിയം മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും അതിന്റെ പെറോക്സൈഡും സൂപ്പർ ഓക്സൈഡ്സും ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി ലിദിയം നൈട്രജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ലിദിയം നൈട്രേഡ് ഉണ്ടാകുന്നു സിക്സ് എൽ ഐ പ്ലസ് എൻ ടു ഗിവിംഗ് ടു എൽ ഐ ത്രീ എൻ ലിദിയം നൈട്രേഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലിദിയം 
എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡെലിക്കസിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ ഡെലിക്കസിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിഥിയത്തിന് ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലിഥിയം പെട്ടെന്ന് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വെള്ളത്തിൽ അത് സോലബിൾ ആവും അത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിലാണ് നമുക്ക് ലിഥിയം ക്ലോറോയിഡിനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ മറ്റ് ആൽക്ലി മെറ്റൽസിനെ ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫോമിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് കാരണം ലിഥിയത്തിൻ്റെ ഹൈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി കാരണം ലിഥിയം പെട്ടെന്ന് മോയ്സ്ചർ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അടുത്തത് ലിഥിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് സോളിഡ് ഫോമിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല മറ്റല്ല ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനും സോഡിയത്തിനും പൊട്ടാസിയത്തിനും ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് സോളിഡ് ഫോമിൽ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ലിഥിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് അതിൻ്റെ സോളിഡ് ഫോമിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അതിന് കാരണം മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് മോർ എലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എലക്ട്രോണെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ലിഥിയ ലിഥിയം അത്ര എലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് അല്ല കാരണം സൈസ് സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എലക്ട്രോണെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ലൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ലിഥിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സ്റ്റേബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന് സോളിഡ് ഫോമിൽ ലിഥിയം ബൈ കാർബണേറ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അടുത്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയവും ആൽക്കലി മെറ്റൽസും തമ്മിലുള്ള അടുത്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ഈ തേനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എത്തനായിഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ലിഥിയം എത്തനായിഡ് ഫോം ചെയ്യില്ല ഈ തേനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിന് കാരണം അതിൻ്റെ ഹൈ പോളറൈസേഷൻ എനർജി ആണ് കാരണം ലിഥിയം എത്തന ഈ തേനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് എത്തനായിഡ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്തൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം നൈട്രേറ്റിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നാൽ മറ്റുള്ള ആൽക്കലി മെറ്റൽസിനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നൈട്രേറ്റ് നൈട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് മാറും എന്നാൽ ലിഥിയത്തിൻ്റെ കേസിൽ ലിഥിയം നൈട്രേറ്റ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൻ്റെയും റീസൺ അതിൻ്റെ സ്മോളർ സൈസും അതിൻ്റെ ഹൈ പോളറൈസേഷൻ എനർജിയുമാണ് ഇങ്ങനെ ലിഥിയം ഓക്സൈഡ് കിട്ടാൻ കാരണം അടുത്ത ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയവും ആൽക്കലി മെറ്റൽസും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡ് വാട്ടറിൽ സോലബിൾ അല്ല നമ്മൾ ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് നേരത്തെ കണ്ടു ലിഥിയം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടറിൽ സോലബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് ഈസിലി സോലബിൾ ആകും വെള്ളത്തിൽ അതിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ എനർജിനെ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഈസിലി സോലബിൾ ആണ് എന്നാൽ ലിഥിയം ഫ്ലൂ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ കേസിൽ അത് സോലബിൾ അല്ല വാട്ടറിൽ കാരണം അതിൻ്റെ ലിഥി ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ സൈസ് ഈ ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡിലെ എഫ് ഇതാണല്ലോ ആനയാ ഈ ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെ സൈസ് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലാറ്റിസ് എനർജി കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ലാറ്റിസ് എനർജി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് ഈ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ലാറ്റിസ് എനർജി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൈഡ്രേഷൻ എനർജി അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിഥിയം ഫ്ലൂറൈഡ് വാട്ടറിൽ സോലബിൾ സോലബിൾ ആവാൻ വളരെ സോലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇത് ഇതും ലിഥിയവും ആൽക്കലി മെറ്റൽസും തമ്മിലുള്ള വേറെ ഒരു വിറ്റ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ലിഥിയം മറ്റ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ നിന്നും ഒരു അനോമലസ് പ്രോപ്പർട്ടി കാണിക്കാൻ കാരണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്